வணக்கம் மக்களே யா வாட்சிங் என்னென்ன சினிமா வித் மி திவ்யா இந்த வீடியோவில் ஸ்டண்ட் மாஸ்டர் பீட்டரின் அவரே வந்து ஹீரோவாக நடிக்க இருக்கக்கூடிய படத்தோட அஃபிஷியல் அனௌன்ஸ்மெண்ட் அண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ரெஸ் மீட் ஈவெண்ட் ரீசெண்டாக நடந்துருந்துச்சு இந்த ஈவெண்டில் ஸ்டண்ட் மாஸ்டர் பீட்டரின் கிட்ட ரிப்போர்ட்டர்ஸ் இந்த படத்தை பற்றி நிறைய கேள்விகள் கேட்டிருந்தாங்க அது எல்லாத்துக்குமே வந்து அவர் என்ன மாதிரி பதில்கள் சொல்லியிருக்காரு அப்படின்றத இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் எல்லாருக்கும் வணக்கம் நான் சொல்லிக்கிறேன் தாமதத்துக்கு மன்னிப்பு கேட்டுக்கிறேன் எல்லாருக்கும் ஹாப்பி நியூ இயர் உலகத்திலே வந்து ரெண்டே ரெண்டு படங்களுக்கு தான் அதிக வர வரவேற்பு இருக்கும் மொழிகளும் தேவையில்லை ஒன்று ஆக்ஷன் படம் இன்னொன்று காமெடி படம் இது வந்து எல்லா இடங்களையும் ரீச் ஆகும் எங்களுக்கு ஒரு பெரிய ஆக்ஷன் படம் வந்து எங்கள் கேரியரில் பண்ணோம் என் குருநாதர் பஸ்ரி சார் நானும் எதனால் நாங்கள் ரெண்டு பேரும் தனித்தனியாக இருந்தால் அவர் கூட இணைந்து தான் நான் எல்லா விஷயங்களையும் பயணிப்பேன் அது மாதிரி வெற்றி வந்து ரொம்ப நாள் எங்களை ஃபாலோ பண்ணி வந்துட்டார் அவர் மாஸ்டரை ஃபாலோ பண்ணி மாஸ்டரை இம்ப்ரெஸ் பண்ணி ஒரு கதை சொல்லிட்டார் இப்போ இது என்னன்ற விவாதத்துக்கு சொன்ன மாதிரி சார் சொன்ன மாதிரி நாங்கள் இது வந்து சும்மா ஒரு விவாதம் டிஸ்கஷன் பண்ணி கீழே உட்காடுறோம் இருந்தோம் அது ஒரு பத்திரிகை சந்திப்பாகவே வந்துருச்சு இது வந்து மாஸ்டரோட இணையிறது எங்களுக்கு ஒரு பெரிய பாக்கியமாக தான் நாங்கள் கருதுகிறோம் ஏன்னா அவருக்கு மேலே நீங்கள் ஒரு ஃபைட்டுக்கு வேர்ல்டிலே வந்து இன்னைக்கு ட்ரெண்டில் மாஸ்டர் தான் அது வந்து நீங்கள் உலகம் முழுவதும் வெற்றி பெற்ற பாகுபடியிலே அதுக்கு மேலே ரிசல்ட் நம்ம சொல்லணும் அவசியம் இல்லை அவர் என் கூட இணைஞ்சது வந்து எங்களுக்கு வந்து பெரிய வரமாக இருக்குது இது நல்லபடியாக டேக் ஆஃப் ஆகும் இதை பற்றி நான் அடுத்தடுத்த அறிவிப்புகளும் வர இதில் தெரிவிப்போம் இதில் வெற்றியோட உழைப்பு ரொம்ப இருக்குது அதில் மாஸ்டர் வந்து அதை நிறைய செதுக்கி அதை உருவாக்கி வச்சுருக்கேன் இதோட இதோட விஷயங்கள் அப்புறம் நம்ம மாஸ்டர் உங்களுக்கு அதை சொல்லுவார் இதை பற்றின கூடுதல் டீட்டெயிலில் இந்த பட விவரங்கள்லாம் பின்னர் உங்களுக்கு அறிவிக்கப்படும் இந்த மாதிரி வந்து ஒரு கதை சொன்னார் எனக்கு கொஞ்சம் ரொம்ப காம்ப்ளிகேட்டாக இருந்தது சரி இதுக்கு யார் ஹீரோ காரணம்னா நீங்கள் தான் சார் ஹீரோன்னா சரி ஏங்க நான் ஹீரோ வந்து ஏங்க நீங்கள் கொஞ்சம் யோசிச்சுட்டு சொன்னீங்களா இல்லை இது பண்ணுறீங்களா அண்ணா தென் அதுக்கப்புறம் அவரோட பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ வந்து ரிசர்ச் பண்ணுங்க இந்த மாதிரி வந்து ஒரு பீட்டர் எங்கே வந்து இத்தனை வருஷம் வந்து நீங்கள் எல்லாருக்கும் ஒழைச்சிருக்கீங்க எல்லாம் பண்ணியிருக்கீங்க அப்படி சொன்னாங்க ஸோ அப்படி இருக்க போகும்போது இந்த மாதிரி ஒரு படம் வந்து ஏன்னா ஒரு ஹீரோ வந்து ஒரு நல்ல ஸ்மார்ட்டாக ஹேண்ட்ஸம் இருக்குன்னு அவசியம் கிடையாது ஏன்னா திஸ் ஸ்டோரி இஸ் சம்திங் ஸ்ட்ரேஞ்ச் இட்ஸ் அபவுட் நம்ம வந்து ஒரு ட்ரைபிள் ஒரு காட்டு மனுஷங்க ஸோ காட்டு மனுஷங்களாம் இப்படியே சொல்லிட்டு ஒரு ஆறு மாதமாக ஃபாலோ பண்ணியிருக்காரு அப்போ தான் நான் யோசிச்சு பார்த்தேன் சரி ஒரு காட்டு மனுஷன் தானே ஒரு அழகு ஒரு லுக்கிங்னா அதெல்லாம் பட் அவங்களோட பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ வந்து சொல்லியிருக்காரு சார் நீங்கள் எத்தனை ஹீரோஸு எப்படிலாம் நீங்கள் சொல்லி கொடுத்துருக்கீங்க ஸோ இப்படி இருக்கா உங்களுக்கு இருக்கிற பேர் வந்து நீங்கள் வந்து ஒரு இந்த மாதிரி படத்தில் நீங்கள் நடிச்சிங்கன்னா அட்லீஸ்ட் ஆடியன்ஸ் வந்து ஒரு வாட்டியாவது வரும் ஏன்னா இந்த முப்பது வருஷத்துக்கு நான் கஷ்டப்படுறதுக்கும் இல்லை மற்றவங்களுக்கெல்லாம் படம் வந்து என்னோட கான்ட்ரிபியூஷன்ஸ் வந்து இப்போ சங் சார் மணி ரத்னம் சார் ராஜ் மௌலி அது எல்லா டேரக்டருக்கும் நான் பண்ணுறதுக்கும் ஸோ இப்படி இருக்க போகும்போது அவ்வளோ கான்ட்ரிபியூஷன் நீங்கள் கொடுத்துருக்கீங்கன்னா இந்த படத்துக்கு கண்டிப்பாக வந்து உங்களுக்கு சூட் ஆகும் சார் ஸோ அட்லீஸ்ட் ஆடியன்ஸ் வந்து ஒரு வாட்டியாவது வந்து பார்ப்பாங்க ஒரு பீட்டர் ஹேங் வந்து நடிக்கிறாங்கன்னா ஒரு அவங்க ஏற்றுக்கிட்டாங்கன்னா அதை நான் வேறு லெட்ஸ் பி வெரி ஃபேக் ஏன்னா இந்த மூஞ்சி வச்சுக்கிட்டு நடிக்க போகும்போது யார் பார்ப்பாங்க அப்படிலாம் நான் சொல்லியிருந்தேன் நான் பட் அவங்க என்ன சொல்கிறேன் இல்லை சார் உங்கள் பர்ஃபார்மன்ஸு எல்லா ஹீரோ நடிக்கிறது அவங்களோட பர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து உங்கள் மூலியமாக தான் வந்திருக்கு அப்படி இருக்க போகும்போது நீங்கள் வந்து பண்ணுங்கள் சார் பட் வில் டூ ஆர் பெஸ்ட் அப்படின்னா பட் தெர் ஆர் ஸ்கிரிப்ட் தெர் ஆர் லாட் ஆஃப் சேஞ்சஸ் ஏன்னா என்னோட லைஃப் வந்து முப்பது வருஷத்தோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து நான் நேர்மையாக இருக்கிறேன் நான் வந்து எந்த ஹீரோ ரஜினி சார் இருந்தால் சரி மோகன்லால் சார் இருந்தால் யார் இருந்தாலும் சரி நான் வந்து ரிக்வஸ்ட் பண்ணிட்டு நல்ல பர்ஃபார்மன்ஸ் வாங்க ஸோ அப்படி இருக்க போகும்போது எனக்கு வரும் போகும்போது ஒரு கதை நல்லா வரணும்னு நான் ஆசைப்பட்றேன் ஸோ ஐ சேஞ்ச் ஓவர் பிளஸ் பாயிண்ட் நம்பர் ஒன் வெற்றி இருக்கிற கான்ஃபிடென்ஸ்க்கும் நான் யாரும் வந்து ஐ ஷுட் நாட் லெட் கோ அவங்கள வந்து கை விட்டுக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு ஐ செட் வெற்றி ஸ்டாப் எப்போ வேண்டாம் இன்றைக்கி கூட வேண்டாம் சொன்னேன் நான் ஆனால் நான் எதிர்பார்க்கல ஸோ நான் சொன்ன கொஞ்சம் டைம் எடுக்கணும் நம்ம அவசரப்பட்டு சொல்லுவாங்க வி ஷுட் பி ப்ராப்பர் ப்ரிப்பேர் அது ப்ரிப்பேர் பண்ணதுக்கப்புறம் போனால் நல்லாயிருக்கும் நம்ம வந
எனக்கு சௌத்ரி சார் இருக்கார் அவர் வந்து வெற்றி பேச்சு கேட்டு அதுக்கப்புறம் என்ன அவர் கண்ணும் போடு நான் மாஸ்டர் என்ன சொல்கிறாங்க அது பண்ணுறதுக்கு நாங்கள் வந்து எல்லாத்துக்கும் ப்ரிப்பேர் ப்ரிப்பேராக இருக்கோம் அப்படின்னு சொன்னார் ஸோ இப்படிப்பட்ட ஒரு ப்ரொடியூசர் சார் இருக்கும் என் சார் வந்து எனக்கு நான் ஃபைட்டர் போகும்போது ட்ரௌசர் போட்டு சுற்றி போகும்போது சாருக்கு தெரியும் எனக்கு அதே நேரத்தில் வெற்றி வந்து என்னை ப்ரொவோக் பண்ணித்தாரு ஸோ இப்படி இருக்க போகும்போது ஐ வில் ஷியோர்லி டூ மை பெஸ்ட் பட் ட்ரூத்ஃபுல்லி ஐ டின் வாண்ட் திஸ் டு ஹேப்பன் இன்றைக்கி எல்லா மீடியா பப்ளிசிட்டி பண்ணுறதுக்கு எனக்கு அந்த நோக்கம் இல்லை ஆனால் ஒரு நல்ல ப்ரிப்ரேஷனோடு வரணும்னு நான் எனக்கு அந்த ஆசை ஆனால் ஒரே ஒரு விஷயம் மட்டும் சொன்னேன் கண்டிப்பாக ஐ வில் நாட் லெட் எனிபடி டவுன் ஐ வில் டூ மை பெஸ்ட் பட் லெட் சி வாட்ஸ் த நெக்ஸ்ட் விஷயம் வரும் <laughs> நீங்க வந்து ஜட்ஜ் பண்ணல அந்த டைம்ல சார் நான் யா ஸ்டன்ட் மாஸ்டரா வருவாங்கன்னு நீமே தான் சொல்றீங்க ஐ டோன்ட் நோ நீங்க யாரைய ஏதாவது வச்சிருக்கீங்களா நோ தேர் ஆர் லாட்ஸ் என்னோட விஷயம் வந்து ஒரு டைரக்டர் இருந்தால சரி இல்ல வந்து ஒரு 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 ஸ்டன்ட் கோரியோகிராஃபரோ ஒரு நடிக்கிறது நான் இப்ப கூட எனக்கு வந்து நாலு மாசமா நான் வந்து என்னோட பாடி ஃபிட்னஸ் காக நான் पर्सनल ட்ரெய்னிங் வச்சிருக்கேன் அதுக்கு அப்புறம் வந்து எனக்கு ஈவன் தோ நான் எல்லா ஆர்டிஸ்ட்க்கு வந்து பர்ஃபார்மன்ஸ் காட்டுறேன் பட் எனக்குன்னு ஒரு ஸ்பெஷல் கோச்சு ஒரு ஸ்பெஷல் ஆக்டிங் ஆர்டிஸ்ட் அதாவது ஒரு கோச்சு என்னை வந்து ட்ரெயினிங் கொடுக்குறாங்க ஏன்னா நான் நடிக்க போகிறேன்னு சொல்லிட்டு நான் அதுக்குன்னு வந்து ஃபோர் மந்த்தாக நான் வந்து ஒரு ஆக்டிங் ஆக்டிங் கோச் வந்து சரத்னா அவர் இருக்கார் அவர் தான் வந்து என்னை ஆக்டிங் ஃபிட்னஸ் கோச்சு வந்து என்னை இது பண்ணுறாங்க ஸோ ஐ ஆம் ஆன் தட் ப்ராசஸ் அதே நேரத்தில் வந்து ஐ ஹாவ் அன் அ சே ஃபார் மீ எனக்கு வந்து நத்திங் எனக்கு வந்து ஒரு பர்ஃபெக்ஷன் இருந்தால் தான் எனக்கு ஒரு நம்பிக்கை இருக்கும் எனக்கு வந்து அது ஃப்ரெண்ட்ஸோ ரிலேஷன்ஷிப்போ இல்லை வந்து ஏதோ தோராயமாக வந்து யாரும் ஒன்று ஜாயின் பண்ணலாம் அப்படின்னு அது விஷயம் கிடையாது ஸோ என்னோட கான்ஃபிடென்ட் வந்து யார் யார் எந்தெந்த தொழில் தகுதி இருக்காங்களோ அவங்க தான் அந்த விஷயத்து வரும் சம்டைம்ஸ் நான் பிஸியாக இருப்பேன் நான் அசோசியேட்டாக வைப்பேன் நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி வந்து ஒரு ஆக்ஷன் கொடுக்குறோம் பட் ஆக்ஷன் வந்து சண்டை அடிக்கிறது கை கால் அடிக்கிறது அது ஆயிரம் பேர் இருக்காங்க பட் அந்த கண்டென்ட்டு அந்த த்ரீ ஆக்ட் ஃபாலோ பண்ணுறதுக்கு இருக்கிறாங்களா எனக்கு தெரியாது இது வரைக்கும் எனக்கு வாங்கின பேர் வந்து என் என்னோட அஸ்டண்ட் இருந்தால் சரி வேறு யார் இருந்தாலும் அவங்களுக்கு அந்த பேர் இருக்கா இல்லை எனக்கு தெரில ஸோ ஐ ஆம் வெரி கிளியர் ஆன் தட் அண்ட் ஐ விஷ் திஸ் இஸ் வாட் மை பெஸ்ட் ஐ கேன் கிவ் ஃபார் நவ் பட் ஃபர்தர் வந்து கண்டிப்பாக நீங்கள் வந்து நான் கொடுக்கல கூட இவங்களாம் கொடுத்துருவாங்க போல இருக்கேன் அவங்க வந்து சொல்லாமல் கொள்வோம் நான் இன்றைக்கி வர போகும்போது ஏதோ டிஸ்கஸ் பண்ணுறது வந்தோம் இப்படி ஒரு முப்பது நாற்பது பேர் வந்து அது நிற்கிறாங்க நான் ரொம்ப சர்ப்ரைஸாக இருக்கு நோ சார் சார் ப்ளீஸ் அப்படிலாம் அப்படி இல்லை இல்லை அப்படிலாம் சொல்லுகிறாரு ப்ளீஸ் நான் வந்து நோ ஈகோ சார் நான் நோ ஈகோ நான் மற்றவங்களை மாஸ்டர் பார்த்து தான் நான் வளர்ந்துருக்கேன் இது மட்டும் நல்லா தெரிஞ்சுக்கோ நான் வந்து ஒரு ஃபாரின்லேருந்து வந்தது நான் இது அப்படி இல்லை இங்கேருந்து ட்ரௌசர் போட்டு ஆள் வளர்ந்த ஆள் தான் நான் வந்து ஒரு மசுத்துருவிலேருந்து வந்த மனுஷன் என்னோட பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ வந்து இந்த கான்செப்ட் இந்த கான்செப்ட் வந்து எனக்கு வந்து இந்த மாதிரி வந்து ஆளுங்கள்லாம் எனக்கு செட் ஆகுது என்ன ஹெல்ப் ஏன்னா அவங்க டேட்டு அவங்களோட அவைலபிலிட்டி அவங்கள இதெல்லாம் இருக்குல்ல நீங்கள் வந்து இப்படி நீங்கள் சொன்னேன் நிச்சயம் ஐ ஆம் நாட் கெட்டிங் ஹர்ட் பட் வாட் ஐம் சேங் இஸ் யூ ஷுட் நாட் மிஸ் அண்டர்ஸ்டூட் ஏன்னா எனக்கு இந்த ஈகோ வந்து நான் ஃபைட்டர்லேருந்து இன்றைக்கி வரைக்கும் எனக்கு எதுவுமே நோ ஈகோஸ் நான் பார்த்து எனக்கு கடிச்ச வேலை நான் மனப்பூர்வமாக நான் உழைக்கிறேன் அது கடவுள் வந்து பார்ப்பாங்க ஆடியன்ஸ் வந்து எனக்கு பதில் கொடுப்பாங்க இதுதான் என்னோடனா இன்னைக்கு இல்லை நான் எப்போ கண்ணு முறவங்க அதுதான் லைஃப் பிகாஸ் ஐ ஆம் வெரி டவுன் டு அர்த் அண்ட் ஐ ஹேவ் நோ இஷ்யூஸ் அந்த ஸோ யோ பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ வந்து அது எதுவுமே கிடையாது நீங்கள் சொல்கிறதோ எனக்கு ஃபீலிங் கூட இல்லை எதுக்குன்னா எனக்கு அந்த எண்ணம் இல்லை 
ஸோ எனக்கு நீங்களே நினச்சி பாருங்களேன் நான் ஒன்றும் எஜுகேட்டடோட வர ஆள் கிடையாது நம்ம வந்து டெய்லி வாழ்ந்துங்க நான் பத்து வயசுலேருந்து ட்ரைனிங் பண்ணியிருக்கேன் அப்படி வந்து அந்த ஃபைட் பண்ணுறேன் என்னதுன்னா லாஜிஸ்டிக்கோடு நான் பண்ணுறேன் அதுக்கப்புறம் நான் ரிக்வஸ்ட் பண்ணேன் இப்படி தான் நான் போயிட்டுருக்கேன் இப்படி தான் நான் வளர்ந்துருக்கேன் So, there is no issues or there is no comparisons. If there are no comparisons, you can see that everyone is in the past. Like for example, there is an analysis. 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 Everyone is working from the same group. If you are in the same group, you are in the same group. ஒரு ஸ்டேஜ் ஒரு போகும்போது ஒரு குழந்தை வளர்ந்துப்பா அவங்கவுங்க லைஃப் அவங்க செட்டில் பண்ணுவாங்க இது தான் உண்மை ஸோ தெர் இஸ் நீங்கள் சொல்கிறது நாட் அட் ஆல் நானும் அந்த அட்வைஸபிளும் இல்லை நானும் கம்பேரபிள் இல்லை சார் பேன் இண்டியா மூவின்னு சொல்கிறாங்க சார் இப்போ நீங்கள் முடிக்க போதும் பேன் இண்டியா தான் வரப்போது சார் ஏன்னா பீட்டு என்னாவே சொல்லிடுங்க சார் கொஞ்சம் பெரிய லெவலில் பேசப்பட்ட ஒரு மனிதர் சரிங்களா பேன் இண்டியாவை பற்றி உங்களோட கருத்து பேன் இண்டியான்றது எனக்கு அந்த கொஞ்சம் கூட என் மைண்டில் இல்லை ஐ ஹே ஐ டசன்ட் ஹேவ் அன் இஷ்யூ இந்த முப்பது வருஷம் வந்து நம்ம ஒழிச்சிருக்கோம் தேர்ட்டி இயர்ஸாக தேர்ட்டி இயர்ஸாக நம்ம ஒழிச்சிருக்கோம் ஸோ அப்படி இருக்க போகும்போது எனக்கு கிடச்ச நல்ல பேர் இப்படி இருக்க போகும்போது இப்போ வந்து ஒரு ப்ரொடியூசர் வந்து நீங்கள் பண்ணுங்கள் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க வெற்றி வந்து என்னை ஃபாலோ பண்ணிட்டு இந்த மாதிரி நீங்கள் பண்ணலாமே ஏன்னா ஒரு இந்த இந்த படத்தில் ஹீரோ வந்து ஒரு நல்ல ஸ்மார்ட்டாக உள்ள ஹீரோனா அவசியம் கிடையாது ஒரு காட்டு மனுஷன் என்ன ஸ்மார்ட்டு அப்படி ஒரு ஸ்மார்ட்டு விஷயமே இல்லை பட் அந்த பர்ஃபார்மன்ஸ் தேவைப்படும் தான் ஸோ என்னோட பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ வந்து இந்த படத்தோட பேன் இண்டியான்றது எனக்கு கணக்கு தெரியாது அது இதுதான் உண்மை நேர்மையான பதில் ஸோ தெர் இஸ் நத்திங் கால் பேன் இண்டியா பட் வில் ஒர்க் ஹா நாங்கள் ஒழிப்போம் இந்த மக்கள் வந்து அட்லீஸ்ட் இருக்கிற யார் படம் பார்க்குறாலும் எல்லாம் பீட்டிங்கன்னா ஒரு வாட்டியாவது பார்ப்பாங்க அது ஒரு கியூரியாசிட்டிக்காக பீட்டிங் அப்படி என்னது ஒரு 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 ஹீரோ நிறைய இத்தனை வருஷம் வந்து வராமல் திடீர்னு வந்து ஹீரோ நிறையா சரி அது ஒரு வாட்டியாவது பார்க்குற ஒரு கியூரியாசிட்டி ஒன்று இருக்குல்ல அந்த கியூரியாசிட்டிக்காக பட் வரவங்களை வந்து நாங்கள் வந்து அந்த எங்கள் பேர் காப்பாற்றுறதுக்கு நாங்கள் பண்ணுவோம் சரி தான் வெற்றிக்கு <laughs> 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 என்னோடய ஃபிட்னஸ்ஸு எனக்கு இதுக்கு முன்னாடி வந்து அந்த சிக்ஸ் ஆப்ஸ் வரத்துக்கு வேணும் பட் நான் சொன்னேன் நான் இந்த படத்து வந்து ரொம்ப நேர்மையான சும்மா வெரி ரியலிஸ்டிக் படம் ஒரு ஹீரோ வந்து ஒரு சிக்ஸ் ஆப்ஸ் இருக்கணும்னா அவசியம் கிடையாது ஒரு சாத மனுஷன் உங்கள மாதிரி ஆனால் அவங்க பிரெயின் அவங்களோட விஷயம் அவங்களோட சுச்சுவேஷன் நடந்து அதுக்கு தகுந்து இருந்தால் போதும் நம்ம வந்து ரொம்ப ராகவாக போகிறோம் ரொம்ப ரியலிஸ்டிக்கு போகிறோம் என்னோட ஸ்டைல் வந்து ரியலிஸ்டிக் ஸோ அந்த ரியலிஸ்டிக்கோடு நம்ம போகணும்னு நான் ஆசைப்பட்றேன் அதுதான் நான் சொன்னேன் நான் ஸோ ஐ சஸ்ட் ஐ ஜஸ்ட் வாண்ட் டு பி வெரி ரியலிஸ்டிக் அண்ட் வெரி ராங் பட் ஐ டோன்ட் கிவ் எனி கமெண்ட் ஆர் எனி ப்ராமிஸ் அட் திஸ் மோமெண்ட் ஐ விஷ் வி ஹாவ் டைம் டு டூ ஹர் பெஸ்ட் இத்தனை இந்த முப்பது வருஷம் வரை நான் மனப்பூர்வமாக ஒழிக்கிறது இந்த படத்துக்கு நான் ஒழிக்கிறதுக்கு நான் ரெடியாக இருக்கேன் சார் வேறு ஒரு படம் முடிச்சிருக்கீங்க இன்னும் அதுவே ரிலீஸ் ஆகிறதுக்கு காலதாமதம் ஆகிடுச்சு திடீர்னு இந்த படத்தை எடுக்கிறதுக்கான காரணம் என்ன இல்லை அந்த படம் முடிஞ்சிடுச்சு இப்போ சென்சார் போனோம் ஏன்னா அது எடுக்கக்கூடிய விஷயங்கள் வந்து சுதந்திரத்துக்கு முன்னாடி சுதந்திரத்துக்கு அப்புறம் ரெண்டு விஷயம் எடுத்திருக்கோம் அதனால தான் அந்த ரெண்டு ஆண்டு காலம் எங்களுக்கு தேவைப்பட்டுச்சு ஏன்னா மிகப்பெரிய படங்கள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா பல ஆண்டு காலங்கள் எடுத்திருப்பாங்க சில படங்கள் அது மாதிரி எங்களுக்கு அங்கே போய் தேடி எடுக்கிறதுக்கு கஷ்டமாகிடுச்சு படம் இப்போ ரெடி ஆகிடுச்சு காப்பி ரெடி சென்சார் போக வேண்டிய வேலை தான் பட் அந்த படத்துக்கு அடுத்தது நாங்கள் இன்னும் ரெண்டு படம் பிளான் பண்ணியிருக்கோம் அதில் மாஸ்டர் படம் மெயினாக ஒரு படம் ஏன் இந்த படத்தை நீங்கள் எடுக்கிறீங்கன்னா மாஸ்டர் வந்து இந்திய சினிமாவை உலக தரத்துக்கு கொண்டு போனவர் அவரை வந்து நம்ம அடையாளப்படுத்தணுன்ற ஒரு வாய்ப்பு நம்மளுக்கு கிடைக்கிற போது மிஸ் பண்ணக்கூடாதுன்னு தான் மாஸ்டர் படத்தில் நாங்கள் இணைஞ்சது இதனால தான் இந்த படத்தை வந்துச்சு ஹாலிவுட் 
அந்த அளவுக்குலாம் நான் சொல்லலை பட் ஒரே ஒரு விஷயம் வந்து ஐ வில் நாட் லெட் தி ஆடியன்ஸ் டவுன் அது மட்டும் நம்பிக்கை எதுக்குன்னா ஐ டோன்ட் ப்ராமிஸ் நான் ப்ராமிஸ் பண்ணலை அது ஆஹா ஓஹோன்னு ப்ராமிஸ் பண்ணலை வி ஆர் வெரி ஹம்பிள் வி ஆர் வெரி நார்மல் மனுஷன் ஸோ எங்கள் அளவுக்கு நாங்கள் என்ன பண்ண முடிஞ்சோம் ஐ வில் ட்ரை டு டூ மை பெஸ்ட் ஒரு ஹாலிவுட் கம்பேர் பண்ணுறதுக்கு தயவு செஞ்சு கம்பேர் பண்ணாதீங்க அதே நேரத்தில் வந்து இங்கே இருக்கிற பெரிய படம் பண்ண கம்பேர் கம்பேர் பண்ணாதீங்க வி ஆர் ஜஸ்ட் டூயிங் அ ஃபிலிம் இங்கே வந்து வருஷத்துக்கு வந்து நாலாயிரத்தி இரநூறு படம் ரிலீஸ் இருக்குங்க ஒரு ஒரு வருஷம் நம்ம அக்கார்டிங் டாக் அந்த நாலாயிரத்தி இரநூறு படம் ரிலீஸ் பண்ணால் அதில் ஒரு படம் நாங்கள் இது ட்ரீட் பண்ணிக்கோங்க இது வந்து ட்ரீட் பண்ணுங்கங்க நீங்கள் வந்து டோன்ட் எக்ஸ்பெக்ட் ஸோ மச் ஜஸ்ட் பிகாஸ் ஆஃப் பீட்டர் ஹேங் அதுக்கப்புறம் வந்து நாளைக்கு அது ட்ரீட் பண்ணாத பட் ஒன் திங் நாங்கள் வந்து ஐ வில் வி வில் டூ அவர் பெஸ்ட் இது மட்டும் மட்டும் சொல்ல முடியும் ஸோ வி ஆர் நாட் வி ஆர் நாட் கிவிங் எனி ப்ராமிசஸ் ஆர் வி ஆர் நாட் சேங் தட் வி ஆர் கோயிங் டு கம் அவுட் வித் சம் பேன் இந்தியா இதெல்லாம் பேன் இந்தியா வர பண்ணதில் அது வரும் அந்த டைம் ஒன்று இருக்கும் அது வரத்துக்கே ஸோ ஐ வெரி கிளியர்லி நான் வெற்றி சொன்னேன் சார் கூட சொல்லியிருக்கேன் சார் ப்ளீஸ் தயவு செஞ்சு எதுவுமே நம்ம சொல்ல வேண்டாம் எங்கே ரிசல்ட் வந்து எண்ட் ஆஃப் த டே வந்து மக்கள் வந்து டிக்கெட் வாங்கிட்டு தேட்டரில் போய் பார்க்குறாங்களா அன்றைக்கி தான் ரிசல்ட் வரணும் அது வரைக்கும் நம்ம எது தயவு செஞ்சு எதுவுமே சொல்லாதீங்க நீங்கள் நல்லா இருக்கீங்களா இல்லையா அது ஆடியன்ஸ் பதில் சொல்லிட்டோம் நம்ம வந்து ஓஹோன்னா சொல்ல வேண்டாம் அந்த வந்து ஓவர் கான்ஃபிடென்ஸ் வேண்டாம் நான் சொல்ல வரேன் என்ன கலர் வரும் அது பொண்ணா பையனா அப்படிலாம் கேக்குற கேட்ட இதுதான் <laughs> 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 ஒரு படத்தில் ஹீரோவை சொல்கிறாங்கள அப்படிலாம் கிடையாது ஐ ஹாவ் ட்ரீட் மை செல்ஃப் ஐ ஆம் ஒன் ஆஃப் த ட்ரைபிள் பீப்புள் இந்த உலகத்தில் என் அண்டமா நிக்கோமார் வந்து இட் இஸ் அ செகண்ட் டேஞ்சரஸ் ட்ரைபிள்ஸ் இந்த உலகத்தில் இட் இஸ் நாட் மீ சேம் இட் இஸ் இந்த ஹிஸ்ட்ரி ஸோ அந்த உலகத்தில் டேஞ்சரஸ் ட்ரைபிள் பீப்புள் வந்து அவங்க வந்து அதில் வி ஆர் டாக்கிங் அபவுட் தட் கேரக்டர் ஸோ அப்படி இருக்க போகும்போது இட் இஸ் இட் இஸ் நத்திங் இப்போ நம்ம வந்து ஒரு ஒரு ஸ்பெஷாலிட்டியோ ஒரு ஹீரோன்னு ஒரு ரொட்டீன் கதை இல்லைங்க வி ஆர் ட்ரைங் டு கோ ஆஸ் மச் ஆஸ் வி கேன் வி ஆர் ட்ரைங் டு கோ ஆஸ் மச் ஆஸ் ரியலிஸ்டிக் அண்ட் வி ஆர் ரிசர்ச்சிங் வி விச் வி ஆல்ரெடி தான் ஒரு ஆறு மாதமே நாங்கள் ரிசர்ச் பண்ணியிருக்கோம் பிகாஸ் ஐ டோட் டு வெற்றி ஹி வாண்ட் டு ஸ்டார்ட் த ஃபிலிம் ஆன் மை பர்த்டே ஆகஸ்ட் வந்து என்னோடய பர்த்டே வந்து ஸ்டார்ட் பண்ண சொன்னேன் நான் சொன்னேன் கடவுளை ப்ளீஸ் ஒரு ஸ்கிரிப்ட் ரெடி ஆகிட்டுக்கப்புறம் எல்லாமே அதுக்கப்புறம் நீங்கள் பண்ணுங்க அப்படி சொன்னேன் இவர் டெய்லி எனக்கு வந்து குட் மார்னிங் சார் குட் மார்னிங் சார் வந்து மறக்காதனால எங்கள் ஒய்ஃப் கூட அவ்வளோ என்னை விஷ் பண்ண மாட்டாங்க இவர் வந்து அப்படியே விஷ் பண்ணுறாரு டெய்லி நான் ஸ்டாப் குட் மார்னிங் பட் ஐ ஓன்லி சென் சே குட் மார்னிங் ஐ செட் பிரதர் ஐ வில் லெக் யூ நோ வென் த டைம் கம்ஸ் எப்போன்னா நம்ம எப்போ ப்ரிப்ரேஷன் இருக்கிறோனோ நமக்கு வந்து சாலிடாக இருக்குமோ அப்போ தான் நம்ம சொல்லணும் பட் ஈவன் டுடே ஆல்சோ ஐ டிட் நாட் எக்ஸ்பெக்ட் திஸ் ஒன் ஐ வாண்ட் டு எக்ஸ்பெக்ட் ஒரு பூஜா போடும்போது இந்த மாதிரி ஒரு ரெஃபரன்ஸ் போட்டால் போதும் அதுக்கப்புறம் அதை பற்றி பேச வேண்டாம் அதுக்கப்புறம் வந்து படம் வந்து ரிலீஸ் பப்ளிசிட்டி பண்ண போகும்போது அந்த நேரத்தில் பண்ணால் போதும் ப்ளஸ் அதே நேரத்தில் அந்த ரிலீஸ் பண்ண போகும்போது மக்கள் வந்து பார்ப்பாங்கள அந்த டைம் போதுங்க நம்ம வேற மா வேற படம் மாதிரி வேண்டாம் ஒரு பிஸ்னஸ் பண்ணுறதுக்கோ எதுவுமே வேண்டாங்க அப்படின்னு நான் சொன்னேன் என்ன இடத்துல உங்களுக்கு 
நேற்று நைட்டு வந்து நான் வந்து கேசரசரை ப்ரொடியூஸ் பண்ணிவிட்டேன் நம்ம என்னோட பேட்டில் படம் தான் நம்ம டைகர் சராஃப்க்கு டைரெக்ஷன் பண்ணுறதுக்காக கூப்பிட்ருக்காங்க ஸோ நேற்று தான் அங்கே போய் அதை மீட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து வந்தேன் கரெக்டாக வந்து போலீஸ் வந்து என்ன அதாவது செக்யூரிட்டி வந்து டிடியில் வருவேன் நான் சொன்னேன் சாரி ஐ ஹாவ் அ ஸ்டீல் கையில் தேய்ச்சி பண்ணேன் அதுக்கப்புறம் இங்கே என்னன்னா இங்கே டிடினா இங்கே இருக்குண்ணா சரி இங்கே இங்கே மண்டை பின்னா இட்டுண்ணா இங்கே இருக்குதுங்க பின்னாடிண்ணா அவன் சார் ப்ளீஸ் கம்மின்னா கொஞ்சம் ஓரமாக அவங்க அதுனா எல்லா இடத்துலையும் இருக்குதுண்ணா உள்ளே போயிட்டு எல்லாம் செக் பண்ணால் நான் சார் நான் சார் அப்போ அந்த கையோட மார்க் பார்த்தாங்க அந்த ஸ்டிச்சிங் மார்க்கு ஸோ அவங்க வந்து சரி ஓகே ஐம் சாரி அப்படின்னு அதான் சார் எனக்கு பரவாயில்லங்க உங்க கடமை பண்ணுறாங்க பட் என்னோட விஷயம்னா சார் என்னோட ஒவ்வொரு மார்க் வந்து இட்ஸ் ஆல் பிகாஸ் ஆஃப் பேஷன் எல்லாம் தொழிலுக்காக தான் நான் பண்ணேன் நான் அடி பண்ணுறதெல்லாம் தொழிலுக்காக தான் ஸோ எனக்கு ஒவ்வொரு விஷயம் வந்து எனக்கு அவார்டு கிடைக்கிற மாதிரி தான் எனக்கு ஃபீலிங் பட் நீங்கள் எப்படிங்க இவ்வளோ ஃபோக்கஸாக இருக்கீங்க எனக்கு தெரியல எனக்கு இப்போ கூட ரீசெண்டாக நம்ம ஏவிஎம் ஃபிலிம் ஃபெஸ்டிவல் இருக்குல்ல ஒரு மாஸ்டர் கிளாஸ் கொடுத்தாங்க என்னோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நான் ஷேர் பண்ணேன் பிகாஸ் நான் இங்கே வளர்ந்தவன் நான் மசூத்திரலேருந்து வளர்ந்த பையன் தான் நிறைய பேர் வந்து நீங்களும் எந்தெந்த ஊர்லேருந்து வந்து தெரியாது நான் கரெக்டாக இது கொஞ்சம் முன்னாடி இங்கே இருக்குல்ல ஏத்தாப்பில் போலீஸ் ஸ்டேஷன் இருக்குது உடம்பனி போஷன் அதுக்கு ஏத்தாப்பில் வந்து மசூத் சந்து அங்கே தாங்க நான் வளர்ந்த பத்து வயசுலேருந்து சுற்றி சுற்றி இதுக்குள்ளே தான் இருக்கேன் நான் ஸோ பீட்டர் ஹேங் இஸ் நாட் சவன் எங்கள் அப்பா அம்மா தான் வேட்நாம் நான் வந்து இங்கே வளர்ந்த குழந்த ஸோ அப்படி இருக்கும் போது தெர் ஆர் லாட்ஸ் ஆஃப் கான்ட்ரிபியூஷன் விச் ஐ வாண்ட் டு ஷேர் பட் அந்த நேரம் வர போகும்போது ஐ ஆம் ரெடி டு கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுறேன் Yeah. Okay. Thank you. Okay. 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 Okay.